Sur mon ordinateur, j'ai la chance de disposer d'une carte graphique compatible avec l'affichage RealView de SolidWorks. Vous savez, c'est le mode d'affichage qui génère des effets de lumière et d'ombre proches du réalisme. Il faut avouer que c'est vraiment agréable à l'œil. Seulement, je me suis retrouvé devant un problème inattendu. Au cours de la modélisation du robot Aimbot 2, l'affichage RealView s'est soudainement désactivé, avec l'impossibilité de le réactiver puisque le menu avait changé. Plus de commande RealView. J'ai longuement cherché sur internet, j'ai même demandé à ChatGPT qui, malgré toute sa bonne volonté, n'a pas réussi à me guider. C'est en plongeant dans les options de SolidWorks que j'ai fini par trouver, comprendre et rétablir RealView. Allez, démonstration. En effet, la terminologie « assemblage complexe » est à retenir. Au-delà d'un certain nombre de composants et de détails de l'assemblage, SolidWorks considère que cela peut entraîner une charge importante sur les ressources graphiques du système, même si l'ordinateur est suffisamment puissant. La solution consiste donc à désactiver cette sorte de sécurité via les options du système. On clique sur la petite roue dentée pour accéder aux options. On pourrait croire qu'il s'agit d'un paramètre de performance, mais après avoir testé la modification de nombreux paramètres, c'est une fausse intuition. C'est dans les options d'assemblage qu'il faut se tourner, même si l'expression des paramètres n'est pas toujours explicite. Mais on voit ici « Utiliser les paramètres d'assemblage complexe quand le nombre de composants est supérieur à ». Peut-être aurait-il fallu préciser « paramètres par défaut d'assemblage complexe » pour être plus compréhensible, non On va donc désactiver ce paramètre par défaut, tout simplement. Pour la prise en compte de ce nouveau réglage, il faut redémarrer SolidWorks. Et bien voilà, on retrouve la commande RealView dans les paramètres d'affichage. Mais après coup, je pensais bien avoir déjà été interpellé par la mention « paramètres d'assemblage complexe ». Mais oui, ce bouton-là en cliquant dessus, cela rétablit l'accès à RealView. Intéressant, mais si on va voir dans les options, on s'aperçoit que le paramètre n'est pas décoché pour autant. Cela signifie que l'incidence n'est assurément pas la même. Pour l'avoir expérimenté, ce bouton désactive bien cette option, mais uniquement pour la modélisation en cours, alors que le fait de décocher la petite case dans les options des assemblages rend la désactivation définitive. Plus la peine d'y revenir. Parfait alors ok, cela ne change rien la modélisation et sa finalité, mais appréciant l'exhaustivité, je trouve vraiment dommage d'être arbitrairement privé d'une possibilité agréable à l'œil pour une incapacité matérielle supposée. J'espère que vous, modeleur invétéré, aurez apprécié cette petite astuce qui rend encore plus agréable ce fantastique logiciel qu'est SolidWorks. Alors abonnez-vous, likez et parcourez mes autres publications a bientôt pour une prochaine vidéo.